मैं हूं निवेदिता भारत में जब चुनाव होते हैं तो आपने सुना होगा कि ज्यादातर नेता अपनी बिरादरी और रिश्तेदारों के पास सबसे पहले वोट मांगने जाते हैं और चुनाव भी अपने बाहुल्य इलाके से ही लड़ने की कोशिश करते हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वोट लेकर जीत सके जब हम ये बात अपने देश के बारे में सुनते और कहते हैं तो हमें ये बात आम लगती है लेकिन सोचिए अगर ऐसा कुछ किसी और देश से आपको सुनने को मिले तो आपको कैसा लगेगा आप भी हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि जैसे हमारे देश के नेता चुनाव लड़ते हैं ठीक उसी तरह किसी और देश में भी चुनाव लड़ा जा रहा है जी हाँ हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की जहाँ बिल्कुल हिंदुस्तान की तरह ही चुनाव लड़ा जा रहा है और इस बात का खुलासा खुद वहां के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री जॉनसन ने किया है जॉनसन ने ही भारत के तर्ज पर उसी की तरह जीत का पैंतरा अपनाया है कैसे दरअसल जॉनसन खुद को भारत का दामाद बताते हैं और ऐसा पहली बार नहीं है जब जॉनसन ने खुद को भारत का दामाद बताया हो वो इससे पहले भी कई अहम मौकों पर खुद को भारत का दामाद बता चुके हैं अब आपको समझाते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे जॉनसन सार्वजनिक सभाओं में खुद को कई दफे भारत का दामाद बता चुके हैं वो तो ऐसे पहले ब्रिटिश पीएम होंगे जिनका भारत के साथ गहरा कनेक्शन रहा है लेकिन ये कनेक्शन कैसा है और वो कैसे भारत के दामाद हैं? पहले आपको इसके पीछे की वजह समझाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि कैसे उन्होंने भारत की ही तरह ब्रिटेन में भी जीत का पैतरा अपनाया है ब्रिटेन के आगामी पीएम का पत्रकारिता से गहरा नाता रहा है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन से की थी पत्रकारिता को कई बार पहला प्यार बताने वाले बोरिस अब भी टेलीग्राफ अखबार में साप्ताहिक कॉलम लिखते हैं शुरुआत में उनके लिखे आर्टिकल्स ऐसी तासीर के हुआ करते थे जो ब्रिटेन के मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रख लिखे जाते थे इसमें वो रीडर्स को माय फ्रेंड्स कहकर संबोधित किया करते थे उस दौर के सिस्टम के लिए एकदम अलग बात थी और उनके इन आर्टिकल्स की वजह से ही धीरे धीरे बोरिस की पहचान बन गई अगर बोरिस के राजनीतिक जीवन की बात करें तो वो पढ़ाई के दौरान से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे लेकिन उनका राजनीतिक जीवन काफी विवादास्पद रहा और वो खुद भी विवादास्पद शख्सियत रहे हैं इसी बीच बोरिस की शादी मरीना बिलर नाम की लड़की से हुई जो रहती तो ब्रिटेन में थी लेकिन थी भारतीय मूल की महिला मरीना बिलर की मां का नाम था दीप जो एक सिख परिवार से थी बोरिस और मरीना साथ में कई बार भारत की अनौपचारिक यात्रा भी कर चुके हैं बोरिस और मरीना 25 साल साथ रहे लेकिन उसके बाद यानी कि पिछले साल ही दोनों के अलगाव की बात सामने आने के बाद मरीना ने ब्रिटिश पत्रकार चार्ल्स व्हीलर से दूसरी शादी कर ली लेकिन अब जब चुनाव था तो सिखों के वोट भी बोरिस को चाहिए थे तो बोरिस ने मरीना से अलग होने के बाद भी खुद को भारत का दामाद बताना नहीं छोड़ा और इस चीज का पूरा पूरा फायदा उठाया जैसा की भारत में उठाया जाता है लंदन में मेयर रहने के दौरान एक बार उन्होंने कह दिया था कि मैंने हाफ सिख से शादी की ताकि ब्रिटेन में रहने वाले सभी सिखों का मुझे वोट मिल सके और अब प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए भी बोरिस ने यही हथकंडा अपनाया और उसमें पूरी तरह सफल भी साबित हुए अब बोरिस और मरीना भले ही अब साथ नहीं है लेकिन उसके बाद भी बोरिस भारत के दामाद तो रहे हैं उसको इस चुनाव में खुद के फेवर में यूज करते हुए बोरिस ने चुनाव जीत लिया और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। अब आप ही देखिए कि करीब 200 साल तक भारत पर राज करने के बाद अंग्रेजी हुकूमत को हासिल करने के लिए वहां के प्रधानमंत्री को चुनाव जीतने के लिए भारत से ही सीख लेनी पड़ी हंट 46,656, Boris Johnson, 92,153, and therefore I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Thank you very much. Good morning, everybody. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Cheryl. Thank you, everybody. Good morning. Okay, right. Thank you so much. Thank you, Cheryl. Thank you, Charles. Thank you very much, Brandon, for a fantastic, fantastically well-organised campaign. I think it did a lot of credit, as as Brandon has just said, to our party, to our values, and to. 
uh, I, our ideals. But I want to begin by thanking my opponent, Jeremy, by common consent, an absolutely formidable campaigner and a great leader and a great politician. Jeremy, in the course of 20 hustings, in more, I mean 20 hustings or husting style events, it was more than 3,000 miles, by the way, it was about 7,000 miles uh, that we did crisscrossing uh, the country. You've been friendly, you've been good natured, you've been a font of excellent ideas, all of which I propose to steal uh, <laughs> forthwith. And above all, I want to thank our outgoing leader, Theresa May, for her extraordinary service to this party and to this country. It was a, a privilege. It was a privilege to serve in her cabinet and to see the passion and determination that she brought to the many causes that are her legacy, from equal pay for men and women to tackling the problems of mental health and racial discrimination in the criminal justice system. Thank you, Theresa. Thank you. And I want to thank all of you, all of you here today and obviously everybody in the Conservative Party for your hard work, for your campaigning, uh, for your public spirit, and obviously for the extraordinary honour and privilege that you have just conferred on me. And I know that there will be people around the place who will question the wisdom of your decision. <laughs> uh, and there may even be some people here who still wonder what, quite what they have done. And I would just point out to you that, of course, nobody, no one party, no one person has a monopoly of wisdom. But if you look at the history of the last 200 years of this party's existence, you will see that it is we conservatives who have had the best insights, I think, into human nature, and in the best, in the best insights into how to manage the jostling sets of instincts in the human heart. And time and again, it is to us that the people of this country have turned to get that balance right between the instincts to own your own house, uh, your own home, to earn and spend your own money, to look after your own family, good instincts, proper instincts, noble instincts, and the equally noble instinct to share and to give everyone a fair chance in life, and to look after the poorest and the neediest, and to build a great society. And on the whole, in the last 200 years, it is we conservatives who have understood best how to encourage those instincts to work together in harmony to promote the good of the whole country. And today, at this pivotal moment in our history, we again have to reconcile two sets of instincts, two noble sets of instincts, between the deep desire for friendship and free trade and mutual support in security and defense between Britain and our European partners, and the simultaneous desire equally deep and heartfelt for democratic self-government in this country. And of course, there are some people who say that they're irreconcilable and it just can't be done. And indeed, I read in my Financial Times this morning, devoted reader that I am, seriously, it's a great, 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 great British, great British brand. I read in my Financial Times this morning that there are no incoming leader no incoming leader has ever faced such a daunting set of circumstances, it said. Well, I look at you this morning and I ask myself, do you look daunted? Do you feel daunted? I don't think, I don't think you look remotely daunted uh, to me. And I think that we know that we can do it and that the people of this country are trusting in us to do it and we know that we will do it. And we know the mantra of the campaign that has just gone by. In case you've forgotten it, you probably have. It's always a couple of, it is deliver Brexit, unite the country, and defeat Jeremy Corbyn. And that is what we're going to do. We're going to defeat Jeremy Corbyn. I know, I know some, some wag has already pointed out that deliver, unite, and defeat 
was not the perfect acronym for an election campaign, <laughs> since unfortunately it spells dud. But they forgot the final E, my friends. E for energise. And I say, I say to all the doubters, dude, we are going to energise the country. We're going to get Brexit done on October the 31st. We're going to take advantage of all the opportunities that it will bring in a new spirit of can do. And we are once again going to believe in ourselves and what we can achieve. And like some slumbering giant, we are going to rise and ping off the guy ropes of self-doubt and negativity with better education, better infrastructure, more police, fantastic full fibre broadband sprouting in every household. We are going to unite this amazing country and we are going to take it forward. I thank you all very much for the incredible honour that you have just done me. I will work flat out from now on with my team that I will build, I hope, in the next few days to repay your confidence. But in the meantime, the campaign is over and the work begins. Thank you all very much.